Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University first semester functional grammar in the subject is important title or exercise in the video. We discuss the video. We the video. We will the video. First thing, we will discuss the functional grammar in the subject. We chapters the screen. We notes in the video. We will detailed videos. We will chapters in the video. So, we will playlist in the link. We will tap the tap. We will chapters in the video. We will the video. We will the exam. So, we will the chapters in the Chapters touch the poner, the kill exercise, the lana, number discuss the yata. A bini modella videos, Kriti Martin Lakana, other upon the neuro unit twice itla videos, Kandabo and Stramica. But only the questionum, question where in the read the other questioning like an identify chianum, answering in a chianum, under the lak adingum and oro activity in parinanda, and then answers of Yanaka screen like answer in under. Okay? A penilla, Ide model of Choding of Chian, Stramica, Chay the Nuka. So, first of all, we will write the correct order of these jumbled sentences. These jumbled sentences are the correct order of these jumbled sentences. Now, let's take an exam. Now, let's take an exam. If you take a simple sentence, the correct order is not the correct order. Let's take an important games studies are as as in the ladana. If you have a complete title sentence, then we have a complete sentence. Load to the subject is the correct order. If you have a correct order, you can read the following. If you have a complete title sentence, then you can check the sentence. Okay, now we have a sentence. We have answers. We have a sentence. Games are as important as studies in the Ladan. Padanam Bolt and Namaka important title on the games. Adana Adi tend to answer with Nata. Inni Renda Matha Namakanoka praised she be two likes. Then in a verum she subject and Adi Mundrikia then she likes to be praised. In an I answer with ya. Third one do not please the roads litter in the Ladan. Please do not. Litter the roads. Angana mati uh, Next one. Natural to scared be of flood. It is. In the la dana. Namla dengana mati idum. It is natural to be scared of floods. Clear ayla. Next one. Namkunoka. Dinner. What is for today? In the la dana. What is for dinner today? This is the subject of 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 the the my mother bought me an iPhone. अब तारे कुछ sentences गल उड़ते ना दिन्दे pattern नमला identify जेना. S V आनो, S V O O आनो, S V O C आनो, S V S V O. इधर ए दा आने इन्दर लादे नमला identify जेना. अब इधो के इंदा नल लादे नमला first तो chapter गल लो पढ़च्छ लादे कारण तेरे नगर द कंडेट का आयरी लिया टा. अद न ओरो chapter ने detailed video नगल कंडेनी शेष मात्रम e exercise गल डे video नगल काना. अब इधर ला अन्नामते sentence इन्दर पराई नदा. My mother bought me an iPhone इन्दर लादा न. अब इबड़े my mother इन्दर पराई नदा subject आन. अल Bought in the parain the vanga in the parain the pravartiana. Up at the verb ban, up a subject verb in the vanchu iPhone. Other object an ele. Up in a deliver me one and other object at them consider yam. So e or sentence in the structure in the parain the little pattern in the parain the subject verb object to object. S V O O I tana vera. Add the other. Anu runs fast. Anu subject an. Runs verb on fast. Eng in odi fast I to odi. Up other compliment on. Up a first anu in the bar in the subject verb compliment. S V C ana in the pattern. Next one. She read the letter well. She in the bar in the subject ana read pravarti verb ana. Letter in the bar in the object ana. Eng in a letter why chu. Well, वाला रे ना नाइ वाई चो पतरे compliment आन। So subject verb object compliment है S V O C। Next one, the child cried. The child subject आन है cried verb आन है। अब S V अत्र मात्रा इली वेरनो लो। Next I ate an apple. 
I subject ആണ് eight verb ആണ് an apple എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു object ആണ് so S V O ആണ് അവിടുത്തെ പാറ്റേൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എസ് വി എസ് വി ഒ എസ് വി ഒ സി എസ് വി ഒ ഒ എസ് വി സി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണം തന്നിട്ട് പാറ്റേൺസ് തന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റും വേബും മാത്രം മതി ഷി റൈറ്റ്സ് ഹി ഈറ്റ്സ് They run അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റും വേബും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ സബ്ജക്ട് വേബ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഷി ഈറ്റ്സ് മന്തി ഹി റൈറ്റ്സ് ലെറ്റർ അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റും വേബും ഒബ്ജക്റ്റും മാത്രം വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അടുത്തത് സബ്ജക്ട് വേബ് ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു ഐ വിൽ മേക്ക് ദ പിസ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ മേക്ക് വേബ് ആണ് പിസ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അതൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് വേബ് ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് അടുത്തത് സബ്ജക്ട് വേബ് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ആണ് സോ സബ്ജക്ട് ജെയിൻ റീഡ്സ് ഹെർ സിസ്റ്റർ ഐ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത് സെന്റൻസ് അപ്പൊ ജെയിൻ സബ്ജക്ട് റീഡ്സ് എന്നുള്ളത് വേബ് ആണ് ഹർ സിസ്റ്റർ ഒബ്ജക്ട് ആണ് സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതും ഒബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്ട് വേബ് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് അടുത്തത് എസ് ബി സി വെച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റോസ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് ആണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേബ് ആണ് സി ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് സെന്റൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നേക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് ഇതൊരു ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യം വായിക്കാം അനു ഡാഷ് വെൽ അനു സ്റ്റഡി ആണോ സ്റ്റഡീസ് ആണോ വരിക അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പൊ അനു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനു സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ലേ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സബ്ജക്ട് ഇവിടെ അനു സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ വെർബ് മസ്റ്റ് ബി സിംഗുലർ അപ്പൊ ഇവിടെ വേർബ് ഏതാ വരിക സിംഗുലർ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ എസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ആണോ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീസ് ആണോ സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് ദേ ഡാഷ് മന്തി ഈറ്റ് ആണോ ഈറ്റ്സ് ആണോ വരിക ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ അവിടെ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വെർബ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലൂറൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വേർബ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വേർബ് അപ്പൊ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ വേർബ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഈറ്റ് എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തു അടുത്തത് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് എ ഡാൻസർ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് എ ഡാൻസർ അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ വന്ന കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വേബ് തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസും ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലാരാ വരിക സിംഗുലർ ആരാണ് ഈസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് എ ഡാൻസർ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഡാഷ് നോട്ട് എ സ്മോൾ ടൈം ണോ ആറാണോ വരിക സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം പീരീഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ സിംഗുലർ വേബ് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഈസ് ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്തത് മൈ ലവ് ഡാഷ് വെരി പവർഫുൾ ഇമോഷൻ മൈ ലവ് ഡാഷ് മൈ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് എന്നാണ് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പിന്നെ സത്യസന്ധത ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ വേബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സിംഗുലർ യൂസ് ചെയ്യണം സോ മൈ ലവ് ഈസ് വെരി പവർഫുൾ ഇമോഷൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മൊത്തം കേട്ടാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ
ഹൗ വെൽ ഷി ഡാൻസ് ഡാൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ വെൽ ഷി ഡാൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏത് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ വേർ ആർ യു ഗോയിങ് മാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ ചോദ്യം എപ്പോഴും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വണ്ണും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഡു യു നോ ഹിം എന്നുള്ളതും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഷട്ട് അപ്പ് ഷട്ട് അപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓർഡറാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കാനുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്താ പറയുക ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് അതിനൊക്കെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസാണ് അപ്പോൾ ഷട്ട് അപ്പും പ്ലീസ് കം വിത്ത് മീ ഒക്കെ പ്ലീസ് കം വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഷട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ കമാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും വേബുമായിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ തരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് കാണാപ്പാട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതായത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഓർഡർ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് പറയാനുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വെറുതെ ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസുകൾ തരുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇനിയും എക്സസൈസുകൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എന്താ പറയുക മോഡൽസ് നിങ്ങൾ തപ്പിയെടുത്ത് പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പാറ്റേണിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാനും ജമ്പിൾ ഡോർഡർ മാറ്റി എഴുതാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ഇനി വരും വീഡിയോസിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലിറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് സ്പീഡിൽ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിക്ക് എക്സാം ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും റിവിഷൻ്റെ പിന്നെ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് അത് സിലബസ് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതന്നെ കണ്ടാൽ മതിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് തന്